ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నేర్చుకుని స్టాక్ మార్కెట్ లో రాణించాలనుకుంటున్నారా వెంటనే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి హలో రామ్ సార్ హాయ్ నాగరాజు చాలా మందికి ఈజీగా దొరికేది నాకు విపరీతంగా కష్టపడితే తప్ప దొరకట్లేదు ఎందుకలా ఇది ప్రతి ఒక్కరి మనోభావాలు సరే ఇవన్నీ మనసులో ఉండేటువంటి మాట ఎందుకలా జరుగుతుంది అంటారు ఎదుటివాళ్ళు అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అనుకున్నది సాధిస్తున్నారు నేను మాత్రం ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నాను ఇట్లాంటి ఫీలింగ్ ఉన్నవాళ్ళని వాళ్ళకి సిండ్రోమ్ అంటారు ఈ సిండ్రోమ్ ఏమంటారంటే వై మీ సిండ్రోమ్ వై ఓన్లీ మీ ఇది నాకే ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది ఇది దీనిలో వీళ్ళ ఆశ్చర్యానికి అంత లేదు జీవితం అంతా ఆశ్చర్యపోవటమే పైగా ఎదుటి వాళ్ళ సక్సెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం కూడా వై ఓన్లీ మీ అని సో వై ఓన్లీ మీ అన్న సిండ్రోమ్ నుంచి బయటపడాలంటే మనం యాక్చువల్లీ యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటే మనం ఏం చేస్తే ఈ భావం నుంచి బయటపడతాం ఎందుకంటే ఈ భావం ఉన్నంతసేపు నీకు ఏమనిపిస్తుంటుందో తెలుసా నేను చేయదగిలింది ఏం లేదు నాకు ఇట్లా జరుగుతుంది నాకే ఇట్లా జరుగుతుంది పైగా ఈ స్టేట్మెంట్స్ చాలామంది ఇచ్చి ఉంటారు ఎందుకో నాకు ఎవరు క్లోజ్ అయినా సరే దూరం అయిపోతారు నేను ఏది కోరుకున్నా సరే అదే నాకు దక్కదు నాకు ఏదైనా దక్కింది అంటే ఖచ్చితంగా అది దూరం అయిపోతుంది ఇట్లా నమ్మకాలతో చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఉన్నది వై ఓన్లీ మీ సిండ్రోమ్ అంటాం అండ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హౌ యూ థింక్ నీకు ఎదురయ్యే ప్రతి అనుభవాలు ఎక్కడి నుంచో వచ్చినవి కాదు నీ ఆలోచనల నుంచి వచ్చినవే నువ్వు ఆలోచించినవే అదేంటండి వేరే మనిషి నా జీవితంలోకి వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటే అది నేను ఆలోచన చేశానంటారా నేను ఎట్లా ఆలోచిస్తాను నేను ఇట్లాంటి నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తే మరి నాకు పాజిటివ్ జరగలేదని నేను ఎందుకు కంప్లైంట్ చేస్తాను అని చాలామంది మాట్లాడతారు కానీ వాట్ ది నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ఈజ్ అ మిరర్ జాగ్రత్త గమనిస్తే నీ మనసు లోపల ఉన్న నీ ఆలోచనలు నమ్మకాల యొక్క ప్రతిబింబమే బయట ప్రపంచం అంటే ప్రతిసారి బయట ప్రపంచం మీకు ఏం చెప్తుందంటే మీరు ఏం నమ్ముతారో ప్రతిసారి దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది మీకు ఎదురయ్యే అనుభవాలు చేదు అనుభవాలు కానీ మంచి అనుభవాలు కానీ అది మీరు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి మీకు అది కనిపిస్తోంది ఉదాహరణకి ఈ ప్రపంచం అంత పెద్ద త్రీ డీ వరల్డ్ అనుకున్నాం త్రీ డీలో నువ్వు చూసే దృశ్యం ఏంటంటే ఎక్కడిదో కాదు ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే చూస్తున్నదే ప్రపంచం నువ్వు చుట్టూ చూస్తున్నావు సో ఇది ఈ దృశ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ లోపల నుంచి వచ్చింది మనకు తెలియదు అది సో లోపల పిక్చర్ మారితే ప్రొజెక్షన్ మారిపోతుంది ప్రొజెక్షన్ మారాలంటే లోపల పిక్చర్ మారలేదు పిక్చర్ మారాలి అని అంటే నీ నమ్మకాలు మారాలి ఏం నమ్మకాలు మారాలి లైఫ్ ఈజ్ షోయింగ్ యూ బ్యాక్ యువర్ డీపెస్ట్ కోర్ బిలీఫ్స్ నీకు లోపల సబ్కాన్షియస్లో ఉన్న కోర్ బిలీఫ్స్ని అది ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఉంది ఎట్లా ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది నా లోపల బిలీఫ్స్ని ఎట్లా కనపడుతున్నాయి ఉదాహరణకి ఒక కేసు తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అ అన్సెక్యూర్డ్ పర్సన్ వాడికి మనిషి తనకు కూడా ఇన్సెక్యూరిటీస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అంటే అభద్రతా భావం ఉంటుంది అనుకుందాం తన గురించే మనిషి అట్లా కూర్చొని ఉంటాడు ఇన్సెక్యూర్ పీపుల్ దే అట్రాక్ట్ ద సేమ్ కండిషన్స్ ఎట్లా అంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తన అభద్రత ఫీల్ అవుతుంటాడు కదా ఎవరి పట్ల ఏ కండిషన్స్ పట్ల అభద్రత ఫీల్ అవుతున్నాడో అతనికి అవే పరిస్థితులు ఎదురవుతుంటాయి యాక్చువల్గా అది ఎదురవ్వాల ఇతని మైండు జరిగే ప్రతి సంఘటనలో తనకు లోపల ఉన్న అభద్రతని చూసేటట్టు చేస్తుంది అవును అంటే ఎవరు చూసినా అరే వీడి వల్ల డేంజర్ ఏమో వీడు అందుకే వచ్చాడేమో వీడిని డీల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ నీ భయమే ప్రతి మనిషిని చూసే పద్ధతి కూడా మారిపోతుంది చూసే పద్ధతి ఎప్పుడు మారిందో మాట్లాడే పద్ధతి మారుతుంది మాట్లాడే పద్ధతి ఎప్పుడు మారుతుందో ఫలితాలు మారిపోయాయి ఫలితాలు మారిపోయాయో నీ జీవితం మారిందని సో నీ లైఫ్ నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఉండకపోవడానికి కారణం నువ్వే అనే విషయం తెలుసుకోవాలి ఇది ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్ ప్రతిసారి మనం కన్ఫర్మేషన్ కోసం చూస్తాం నేను నమ్మింది కరెక్ట్ అందుకే ఇది అవుతుంది నేను అనుకున్నా ఇట్లాంటివన్నీ కన్ఫర్మేషన్స్ లుక్ అట్ దిస్ వాట్ ఐ సే ఈజ్ యాడ్ వెన్ యూ ప్రే ఫార్ స్ట్రెంగ్త్ చూడండి ఎట్ జరుగుతుంది దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నాకు బలాన్ని ఇయ్యి అని అంటే బలం ఇస్తాడు ఎట్లా ఇస్తాడు తెలుసా నువ్వు చూడాల్సింది యూ విల్ రిసీవ్ డిఫికల్టీస్ కష్టాలను నువ్వు కోరుకుంటూ నువ్వు నువ్వు కోరుకోలేదు కానీ నీ కష్టాలు వస్తున్నాయి నువ్వు అడిగింది ఏంటి బలం అసలు బలం ఎలా పెరుగుతుందంటే కష్టాలను ఎదుర్కోవడం అలవాటు చేసుకుంటే నీ మానసిక బలం పెరుగుతుంది నాకు కండలు కావాలి నారాజు కండలు ఎవరు అమ్మరు ఎవరు ఇవ్వరు ఊరికే కండలు పెరగడానికి ట్యాబ్లెట్లు లేవు జిమ్కి వెళ్ళాలి జిమ్లో ఏం చేయాలి నువ్వు కష్టపడాలి అంటే కండలు కావాలి ఫిజిక్ మంచి ఫిజిక్ కావాలంటే నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే కష
వాళ్ళు అడిగేది ఒకటి వాళ్ళకి వచ్చేది ఒకటి అందుకే ఆశ్చర్యపోతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రే ఫర్ విజ్డమ్ నాకు బాగా తెలివి కావాలి తెలివితేటలతో నేను డజ డబ్బు సంపాదించాలి ఎక్కువ తెలివితేటలు కావాలి తెలివితేటలు కావాలి అనుకున్నప్పుడు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునేది ఏంటో తెలుసా యూ విల్ ఫేస్ ప్రాబ్లమ్ టు సాల్వ్ సమస్యల్ని మీరు సాల్వ్ చేయండి తెలివి పెరుగుతుంది ఇట్లాంటి సమస్యలు నాలుగైదు చూస్తే ఓహో సమస్యలు ఇలా ఉంటాయా ఎలా సాల్వ్ చేయాలా అని నీ తెలివి పెరుగుతుంది సో అలా తెలివితేటలు పెంచుకోవడానికి వచ్చే సమస్యలు నాకే ఇట్లా జరుగుతుంది కాదు సమస్య వచ్చిందే నీ తెలివి పెంచడం కోసం అని నమ్మాలి టు కట్ దిస్ వెన్ యూ వాంట్ లవ్ ప్రేమ కావాలి మంచి రిలేషన్షిప్ కావాలి జీవితంలో నన్ను నమ్మేవాళ్ళు నన్ను పట్టించుకునేవాళ్ళు నేను చెబితే వినేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటాం అప్పుడు యూ మీట్ అ నీడీ పీపుల్ ఫర్ హెల్ప్ సహాయం కోసం సహాయాన్ని అర్థించే పీపుల్ని నువ్వు కలుస్తావు నీకేమనిపిస్తుంది నాకే లవ్ కావాలని నేను అనుకుంటుంటే నువ్వు నువ్వు సహాయం కావాలని నాకు వచ్చావేంటి అని అనుకుంటా నువ్వు వాళ్ళకి సహాయం చేస్తే వాళ్ళు ఆనందపడితే ఆ ఆనందం ముఖంలో నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయితే మీకు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలిస్తే అప్పుడు మీకు ప్రేమ పరిచయం అవుతారు అప్పుడు నవ్ యూ విల్ బికమ్ ఎ ఫామ్ ఆఫ్ లవ్ నా స్టోరీ చెప్తా అంటే ఏం జరిగినా నీకు ఎందుకు జరుగుతుందో నీకు తెలియదు ఓ బస్సు యాత్రికుల బస్సు పోతుందంట యాత్రికులు అందరూ కూర్చున్నారు ఇద్దరు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత వృద్ధ దంపతులు అట్లా ప్రపంచం అంతా చుట్టి రావాలని వాళ్ళు కూడా కూర్చున్నారు బస్సులో బస్సు ఒక చోటకు వెళ్ళి ఆ కొండ ప్రాంతంలో పోతా ఉంది ఒక చోట ఆగిపోయింది ఎంత స్టార్ట్ చేసినా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఎవరో అన్నారు ఎక్కడో బ్యాడ్ లక్ ఉంది బస్సులో అన్లక్కీ పీపుల్ ఎవరో ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు దిగిపోతే తప్ప ఇది బస్సు స్టార్ట్ కాదు అందరూ ఒకరే ముఖాలు ఒకరు చూసుకున్నారు వస్తే నేనేం కాదు అని అందరు ఎవరు ఎవరు నేను బ్యాడ్ లక్ అని ఎందుకు దిగుతారు ఎవరు దిగట్లేదంట సో ఒక్కొక్కరిని దింపడానికి ట్రై చేసి ఒక్కొక్కరిని దింపారు దింపితే బస్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఈ వృద్ధ దంపతుల్ని దింపారు దింపుతూనే బస్ స్టార్ట్ అయింది బస్సు వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళిద్దరు ఆగారు బస్సు ముందరిపోయింది వెళ్తూనే కొంచెం దూరం పోతానే ఆ కొండల్లో నుంచి పెద్ద బండరాయి దొల్లుకుంటూ వచ్చి ఆ బస్సు మీద పడి అందరూ చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు ఎవరు దురదృష్టవంతులు ఇంకా దీని తర్వాత ఉంది భర్త అన్నాడంట మనం ఆ బస్సులో ఉండి ఉండాల్సింది అదేంటండి అట్లా అంటారు యాక్సిడెంట్ అయింది కదా మనం ఆ బస్సులో ఉండి ఉండాల్సింది అంటారు ఏంటంటే మనం బస్సులో ఉంటే స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు కదా మనం ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు కదా అందరూ బతికిండేవాళ్ళు కదా అందుకే మీ జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు ఎందుకు జరుగుతాయి జరిగిన వాటికి ఒక మీనింగ్ ఉందని నువ్వు నమ్మితే నువ్వు ఫేస్ చేసే ప్రతి సంఘటన వెనక ఒక అర్థం ఉంది అది నువ్వు కోరుకున్నది నీకు దక్కడానికి ఇది జరిగిందని నువ్వు నమ్మితే అన్నీ సాధించడం మొదలు పెడతాయి అందుకే అప్సెట్ అవ్వకుండా బిలీవ్ ఇన్ దిస్ నేచర్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ సో వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా జీవితాన్ని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు అనిపిస్తుంది అందుకే వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇస్ అట్ యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ మీ దారిలో మీ మార్గంలో వచ్చే ప్రతి దాన్ని ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెడతావో ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ యువర్ ఓన్ అసెట్స్ సో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఐ హ్యావ్ వన్ సజెషన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ అండ్ యూ విల్ బికమ్ వెరీ హ్యాపీ వాట్ డూ యూ ప్రాక్టీస్ విజువలైజ్ ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ని అందరూ నేర్చుకొని ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ నాగరాజు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియోని మీరు ఆఫ్ చేసైనా సరే ఒక్కసారి టైప్ చేయండి కామెంట్స్లో సింపుల్ థింగ్ ఇప్పు ఇది ఎప్పుడు టైప్ చేశారో చేసినప్పటి నుంచి ఆ రోజే గమనించండి మీ రోజులు మార్పు రాకపోతే అడగండి ఐ యాక్సెప్ట్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఛాలెంజెస్ నాకున్నవన్నిటినీ నేను ఒప్పుకుంటాను ఐ యాక్సెప్ట్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఆపర్చునిటీస్ అవకాశాలు ఛాలెంజెస్ కష్టాలు అన్నిటినీ కమింగ్ ఆన్ మై వే నా మార్గంలో వచ్చే ఎదుర్కొనే అన్నిటిని నేను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ ఐ బిలీవ్ దే ఆర్ ఆల్ మై ఫర్ మై హైయెస్ట్ గుడ్ ఎస్ అన్నీ నా మంచి కోసమే జరుగుతున్నాయని బలంగా నమ్ముతున్నాను ఏది జరిగినా చూడ్డానికి మంచిది కాకపోయినా సరే అది నా మంచికే జరుగుతుందని బలంగా నమ్ముతున్నాను అనేది అఫర్మేషన్ ఈ అఫర్మేషన్ చేయండి ఎవ్రీడే విత్ విజువలైజేషన్ వండర్స్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ గ్రేట్ మెసేజ్ అండి బిలీఫ్ సిస్టమ్ కూడా కొన్నిసార్లు ఎస్ ఎస్ నెగిటివ్లో పాజిటివ్ని ఎలా వెతుక్కోవాలి పాజిటివ్లో నెగిటివ్ వైపు ఎలా వెళ్ళాలి అనేటువంటి దానికి ఈ వీడియోలో చాలా ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి ఆ ముసలి ఆయన అంత పాజిటివ్గా మాట్లాడాడు కాబట్టి ఆ మనిషి చావు నుంచి తప్పించుకున్నాడు అంతే కదా రియలీ గ్రేట్ సార్ నేమే సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ థ్యాంక్ యూ రామ్ విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అలాగే అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్
ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవుతే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది సో అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న మీరు కనుక జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసినా సరే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలామంది అంటే మీ లైఫ్ని కనుక మీరు కొత్తగా తెలుసుకోవాలి ఉన్న సమస్యల నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాను ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడో తెలియకుండా నా కెరీర్ నాకు కనిపించకుండా పోతుంది అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి ఎనీవేస్ సార్ థ్యాంక్ యూ అన్నీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ ఎందుకంటే దీపావళి కూడా ఉంది ఆ వెరీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది నో డౌట్ ఎందుకు అని అంటే యోగ నిద్ర అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిందే మనిషికి ప్రశాంతమైనటువంటి నిద్ర చాలా అవసరం అటువంటి వాటిల్లో ఈ సెషన్లో అది యాడ్ అవడం అనేది నిజంగా గ్రేట్ థింగ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ థ్యాంక్ యూ